բարե լույս մատաղլնեն ձեզանայտը եւ Սերգեյ Դալին ես ուզում եմ մի հարց տալ ես հեյ ուզում եմ առաջին ասել ես ուզում եմ չէ ուղակի հասկանալ երբ մտնում են գետեր ինչու է միշտ այ այս շարժումը կատարում ես դա է մի անգամից ներխուժեմ ձեր այսպես ասած բնակարան այո ես միշտ ասում եմ ու ես կոկեկի քմիշտ այսպես է մտնում լավ անեն ջան արիչ կրվենք ամենա առավոտ տարու այո սիրելիներս բարև ձեզ եւս մեկ անգամ մենք ձեզ ողջունում ենք այս պայծար օրվա արդիվ որովհետեւ ասում են վաղվանից սելա տականալ դե իմա ասում են տես ասում են գդե կակի քսոնյանը ամենայն դեպս ամսի 24-ից է ասել որ ջերմ աշտանը պարտել են բնացին կարաճ ամենայն դեպս մենք ուզում ենք առաջ կա երկու ժամը անց կասնել ձեզ հետ եւ մի միայն դրական էներգիա տալ ձեզ ինչպես ասել է Բերնարդ Շոմ մենք իրավունք չունենք երջանկությունը սպառել առանց այն արտադրել պետք է արտադրենք ամեն բան այո եւ մենք իրավունք չունենք երջանկությունը չկիսվենք այդ երջանկությամբ սիրելներ քանի որ մենք այսօր չգիտես թե ինչու ես ու ամեն հետ երջանիկ ենք չես կարի մարդ գնաց ինչ ես երջանիկ եմ որ քես պես կործ ենք ես ում ես ես ելեմ երջան դե դրամար կիսվ կիսվում ենք այդ երջանկությամբ սիրելներ զրսեք ձեր սուրճը թե եւ երկու ժամ հետներս ասած ասած հանգի ժամանակ անց կացրեք եթե կարծում եք որ երջանկության համար բավականաչափ պատճառներ չունեք հետևեք երեխաների վարքին նրանք դրա մասին պարզապես չեն են մտածում ուղակի ամեն վարքին ամեն ինչ ի ամեն վարկյալ մի զբաղմունք են գտնում եւ սկսում են այսինքն մի անգամից իրենց զբաղվածել եւ երջանիկ են զգում մեկ մեկ թենք տնգում են բայց երեխաները եթե կուշտ են եւ ոչ մի տեղ չի ցավում ուրեմն միշտ երջանիկ են նշեմ նաեւ որ երեխաները շատ լավ դերասաններ են եւ մեզ թերթարականում միշտ ասում էին նայեք ինչպես են նրանք խաղում օրինակ սուրճի բաժակի մեջ տակ ջուրը երբ դա չկա իրական ես հասկանում եմ որ ձեզանից շատերը կուշտ չեն եւ երջանիկ են մի փոքր դժվար է բայց մի քիչ ուժ հավաք եք ոչ ինչ դե իմա այդա ինչ անենք ով այս երկրում կուշտը կարի արգի կուշտ մարդիկ բայց մենք խոսում ենք մարդ կանց մասին այո Այսօր Փետրվարի 21-ն է, օրը 3 շաբաթի 1999 թվականից յունեսկոյի նախաձեռնությամբ այն դարձել է մայրենի լեզվի միջազգային օրը նշելու ամսաթիվ։ Տոնի նպատակն է օգնել որպեսի տարբեր անգամ քիչ հայտնի եւ օգտագործվող լեզուներ ճանաչման եւ գործածության իրավունք ունենան։ Սիրենք մեր մայրենի լեզուն։ Այսօր մայրենի լեզվի օրն է սիրելները ես առաջարկում եմ հենց այս ռոպեից բոլոր սոցիալական ցանցում գրել մի միայն հայերեն, այո։ Ես հասկանում եմ որ շատ գրել չգիտեն ինձ նման սխալներ են անում բայց մի մտածեք ոչ ոչ ինչ սխալվեք սխալվեք եւ կամաց կամաց կհխկվի այսպես ասա Սերգեյ ես էլ եմ դեր լատնատարկում բայց պատճառը օրինակ մայրի հերախոսի մեջ ոչ ծրագիր կա քաշեք պարզ է ոչ իմ հերախոսը չի խնդիրելի սիր մայրի քիչ հերախոսի մեջ չի բացվում հայատարը եւ միայն այսպես քարակուսիներ են Մայրի համար նոր հերախոսը եւ նա ուզում է չեմ կարող դեր չեմ կարող ես կարող ես կարող ես Հոսքով Սերգեյ եւ ծրագիրը քաշեք ինչ մի ասա որ ես գրել չգիտեմ դեր չեմ ասում այսօր նաեւ էքսկուրսիա Վարների համար խարայն օրդեն հանգես։ Հիմա էքսկուրսիա կկատարենք, որը նշվում է 1990 թվականից էքսկուրսավարների համար խարայն ասոցիացիայի կողմից։ Տոնի արդիվ աշխարհի շատ քաղաքներում անցկացվում են տարբեր միջոցառումներ, անվճար էքսկուրսիաներ ու արշավներ։ Այս էքսկուրսավարները միշտ շատ պետք են եւ որենք նում ես մի օտար երկիր կամ որովե օտար բարձ, որովե որ չգիտես թե ինչ 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 ինչոց եւ իրենք սում են քեզ պատնել։ Բացատրել։ Բացատրել թե ոչ թե գիտեն։ Այո, գեղեցիկ եւ երբեմն շատ անտարբեր ինտոնացիա ուղղակի պատմում են թե ինչ է կատարվել այս 1815 թվականին ահա այսում այլ թեմաների մասին ինչ է հարկավոր անել ավելի երջարի գող եւ աջողակին ելու համար սերգեյ ջան ինչ է պետք ներկասնենք մի շարք սովորույթներ ինչպես կարեն էքսկուրսավարները որոնցից պետք է հրաժարվել հնարավորինս արագ եւ այսպես պետք է հրաժարվել շփվել մարդկանց հետ որոնք նսեմացնում են ձեր ինքնագնահատական միշտ ասում են ո՞ւ ես ինչ հրաժարվել որ նա մի օր տալիս ես բերնի սենս ու ասում ես վերջել ոտը չլիս տա քես բա մտածել այն մասին թե ինչ կմտածեն ուրիշները ոչ քես հազար տարի պետք է թե ինչ կմտածի ես իմ ու շատ քիչ մարդիկ կան աշխարում որոնց կարծիք է պետք է այո արժևորես ես նկատել եմ դա քես լողալ հոսանքի ուղությամբ եւ ընտրել ճանապարհ ամենա քիչ դիմադրողականությամբ այո այդ ինչ բան է կան կարծիքը եւ զգացմունքները պահելու չարտալ է հանգիստ արտահայտ է հանգիստ արտա չէ ոչ բոլոր իհարկե կան զգացմունքներ որ ոգի համաչում ես հնքը մտածել դրա պետք է տանը փակված են իակում արտա այդ բայց էլի արտա այդ այո բայց արտա այդ է օրինակ մի վախեցեք ռիսկերից ռիսկի դիմեք ով ռիսկի չի դիմում նա չի խմում շամպայն դե բայց դե ամեն այն դեպս խելամիտ է իա խելամիտ եւ իհարկե կան դեպքեր որ մարդ ընկել է 8-րդ հարգից եւ չի վճի չի վնաս է բայց դա չի շարախում որ դու գետ դա պետք է փորձեք այո մտ 
մտածել միայն ուրիշների մասին բայց ոչ ինքդ քեզ ոչ մտածել նաև ձեր մասին առաջին պետք է մտածես քո մասին ջրի քո ծառը հետո այն մարդը որ չի սիրում ինքն իրեն չի կարող սիրել դիմացինի փորձել դուր գալ բոլորին պետք չէ փորձել դուր գալ բոլորին իհարկե հայ համար եք որ դուք բոլորին դուր եք գալի այ ոնց որ ես ուղեղը տանջատում ես ու ապրում վերջ մորանալ մտերիմներին ու ծնողներին երբ եք մի մորացեք ձեր մտերիմներին ու ծնողներին կարծում եմ նրանք այն հարազատ մարդիկ են ովքեր չեն դավաճանի համար շատ կարող որ եթե անգամ դու չես ապրում իր այդ կոնե մի անգամ օրական զանգի ասա ոնց ես շատրություն ամնա կարևոր բան է ամբողջ ազատ ժամանակ անց կացնել 4 պատ է ներկո երկե պետք չէ պետք է դուր գալ դնի 3 պատ գոնը գոնը 3 պատ եւ դիմաց պատը շկան բայ եւ դուր ես գալի պատը շկան բով դեպի աշխար Եվ ընկալում եղանակը, որը դեռ այդքան է լավ, չէ։ Անընդհատ շտապել, պետք չէ շտապել։ Արագացեք, բայց նաս միշի չէ։ Արագացեք, բայց միշտ է, բայց այո։ Մեղադրել ինքը թքես, ամեն ինչում պետք չէ մեղադրել ինքն է ձեզ, բայց լինում են հոգեբաններ, ոնք հակառակ նրան ասում են, ասում են ամեն մի մեղք փնտրեք ձեր մեջ հիմա, որ մեկ անենք։ Փնտրեք, բայց մի մեղադրեք, այ քես բա։ Վախենալ սխալվելուց, մի վախեցեք սխալվելուց, ով չի սխալվում, նա չի անում ճիշտ քայլ է։ Նա չի անում ճիշտ քայլ, այո, միշտ էլ սխալվում ես, մարդ սխալական է։ Ասել ես չեմ կարող եւ ինքը ձեզ ծրագրավորել անհաջողության։ Միշտ ասեք ես կարող եմ եւ գնացեք դեպի հաջողությունը։ Ես կարող եմ եւ գնացեք առաջ մի վախեցեք սխալվելու ծիրականում այո անգամ աստված է սխալվում ահա տեսեք աստվածի սխալներից մեկը ես եմ համեմատել ձեզ ուրիշների հետ բայց գործում եմ երբեմն պետք է համեմատվել որպիսի դեպի ավելի ամենից խելամի չափե չափ չափերով այս խորհուրդները շատ լավ խորհուրդ են բայց խելամի այս չափի մեջ կարճել անցյալից կամ մտածել միայն ապագայի մասին մի չի ներկա ապրել այս որվա օրը ապրեք այնպես ոնց ու դնա վերջին օրն է ձեզ համար բողոքել կյանքի ցեր ել չ բողոքես կյանքի ցեր անալի կյանք է բողոքում որ ես դրանցից եմ բողոքում ես կյանքի չեմ բողոքում լավ մտքում պահել վիրավորանք պետք չէ մտքում պահել վիրավորանքը պետք է փաստեն բարձրաձայն էլ այդ վիրավորանքը գնել եւ պահել ոչ պետքական բաներ պետք չէ սիրել իրերից դեն նետե կարող եք ամենք բաները հարապես նյութից մի կարճեք ծիրել իրերից այո եւ մի փորձեք լինել կատարյալ ոչ ոք կատարյալ չէ գծգտեք կատարյալ դա կան իհարկե կատարյալ մարդիկ ահա ձին է սրկի դանելյանի բայց դա բայց ո բոլորը դա այդքան չեք կարող հասնել համեստ ինստրումենտ ու աղջիկ ծնվեր համեստ կամ ազնի պետք է մի մտած ես ու աղջիկ ծնվեր հայտարարել եմ խոստումներ որով ցկելու են գործ ունես Ալ խոստումներ որոնք չես կարող կատարել երբ մտածել վատ բաների մասին չէ որ այնքան լավ բաներ կա եւ մի նախանձ եք սիրել ներս այո մի մռայլ վեք մի մռայլ վեք այո ասեք եւ ես հասկանում որ այս եղանակին շատ դժվար է չմռայլվել բայց խնդրեմ նայում եք ստեղ եւ մի անգամից երկու օբ առանց պատճառի ժպտացեք եւ արդեն ժպիտը կդառնա դու կունենա կատարյալ ապուշի դեմք սիրել ներս բայց հիշեք որ ապուշները աշխարում ամենա երջանիկ մարդիկ են դրանք ուղակի մարդիկ են որոնք ուշադիր չեն ապա ուշադրություն բանից է այդ ամեն ինչ եթե ուշադիր չես զննեք ամեն ինչ եւ ամեն ինչ կարծեք չկարծեք կլնեք շատ էլ երջանիկ այսքան խորտեց հետո կարծում եմ պետք է երաշտական դատար որպեսի մարսենք այսքան որ վերադարձել ենք տեսնենք երջանիկ չեք այդ երիտը չեք բրծալի երաշտություն այսպես կարծում եմ երաշտությունը օգնեց բոլորիս արտնանալ այո մենք բոլորս արտնացել ենք մեկ անգամ էլ այսպես արտնացնենք շատ լավ է շատ լավ է ես արտեն բավականի հով եմ Հառուսաստանի առաջին ալիքով հերարցակվող փարքի ռոպե մինուտը սլավի մեզ բոլոն հայտնի շոուն մասնակցել է աչպարա Ռոման Խալայֆյանն ու մեծ հետ ակտկրություն է առաջացրել մեր հայերը լավ ակտիվացել են դեպի շատ լավ ակտիվացել են այո այո լավ Խալայֆյանը նշել է որ ցուցադրում է տարիներ շարունակ մշակված հնարքներ որոնց միակ գաղտնիքը ձերքերի ճարպկությունն է դե ամեն սկսում են ձերքերի ճարպկությունից հայ երիտասարդի հնարքները մեծ տպավորություն են գործել ժյուրիի բոլոր անդամների ու հանդիսատեսի վրա ահա կարելի է ձալով նաև ուրախանալ եւ ժպտալ տես մեկ մեկ արդեն ենք տարի որպիսի ուրախանակ ահա ես էլ ես էլ մի արդ եվրոպայի չեմպիոն սպորտային մարմնամարզության աշխարհի առաջնության մրցանակակիր հարություն մերդինյանը ով շատ անգամ եղել է մեր հյուրը հայտարարել է որ մտադիր է շարունակել մարզական կարիերան եւ հավաքականի հետ պատրաստում է քաթարի մայրաքաղաք դոհայում կա անալի աշխարհի գավաթին մենք քեզ հետ ենք անգամից ասենք այո ձեզ հաջողություն ենք մահթում եւ ի վերջո եթեր գալու արիթա այդ էլ հա հաջողություն եթե էիք խոսենք մարզիկը նշել է նաեւ որ 
եթե հարողջություն ու մարզավիճակը թույլտանք մասնակցին այվ 2020 թվականի տոկյոյ օլիմպիական խաղերի։ Սպասի միայն թե գա էդ 2020 թվականի։ Սպասի այն բալամը լտեստենք ես ինչ ենք եմ հայա է մի անգամից է հոբան։ Սպասի իրել տերակը լեսի դորդու բեշ հարա հետո։ Հիշեցնենք որ եվրոպայի չեմպիոն հարություն Մերդինյանից Հայաստանը մեդալ էր սպասում 2016 թվականի Ռիոյի օլիմպիադայից, որտեղ բորակավորման փուլում նա զբաղեցրեց 4-րդ հորիզոնականը, դուրս եկավ եզրափակիչ փուլ, սակայն զբաղեցրեց միայն 7-րդ տեղը, բայց ոչ ինչ դա էլ շատ նավ աշխարհի համար։ Ոչ ինչ, ոչ ինչ, աշխարհը 7-րդն էլ վատ չի։ Այժմ սպորտային ռեկորդներից անցնենք սննդային ռեկորդներին զարգերը։ Սննդային ռեկորդներին, տեսնենք թե ով իշխանակ էր նոր տարվա ընթացքում։ Այդի իդեպ դու գիտես որ նոր տարվան մնացել է ընդամենը 314 ար։ Հիանալի է քո հետ հաշվարկը Սերգեջան։ 2016 թվականին արտասովոր ու ախորժալի խոհարարական ռեկորդ են գրանցել Նեապոլա բնակի տալացիները մեր մասին չխոսքը հանգիստ նստ է։ Նրանք ստեղծել են 1854 մետրանոց աշխարհի ամենա երկար պիցան քիչեին պիցակերեի տալացիկ, որը տեսնելու եւ համտեսելու են եկել հարյուրավոր մարտիկ։ Դե ինձ թվում է ավելի շատ համտեսելու։ Ես բավարոցի լավաչ տեսավ է։ Դիտե չէ դրանից կմահանար։ Դրա ստեղծմանը մասնակցել են 250 խոհարարներ օկտագորցելով 2000 կգ ալյուր ու շատրություն։ 1000 կգ տոմատի մածուկ, 2000 կգ մոցարելա պանիր, 200 լիտր ձիթապտխի ձետ եւ 30 կգ ռեհան։ Ահ, ընդրե մորանալով, որ աշխարում, ասենք, նույնն է Աֆրիկայում, երեխաները սովաց են, իսկ Հայաստանում ամեն երրորդ երեխա սովաց է պարկում քնելու։ Ցավոք, ռեկորդակիր պիցան պատրաստելու համար պանջվել է 6 ժամ 11 րոպե։ Այն թխվել է փայտի 5 շարժական վառարանների վրա։ Հետարկիր Վաղուց Հայաստան Աֆրիկայի չի համեմատել։ Համեմատեցի այո։ Իդեպ Գինեսի ռեկորդների գիրք գրքի տպաքանակը կազմում է տարեկան 100 միլիոն օրինակ։ Այն թողարկում է ամեն տարի սկսած 1955 թվականից, այն օրինակ խոսում։ Ես թվում է դա ասվածաշնչից հետո երկրորդ գիրքն է, որ այդքան կարդացվում է, այո։ Հենց այն օրինակ խոսում։ Երրորդը կա Հարի Պոտերն է, չորրորդը Վիոլետ Գրիգորյանի ժողովածուն բանաստեղծությունն է։ Առաջին տարվա ընթացքում վաճառվել է գրքի ավելի քան 5000 օրինակ, հետաքրքիրը որ մարդկանց ձեռքբերումների համաշխարհային ռեկորդների հավաքածուի հրատարակության միտքը ցակել է հասարակ վեճի պատճառով մեծ գարեջրային ընկերության սեփականատերը վիճել է իր ընկերոջ հետ այն միասին թե որ թրչուն է ավելի արագ թրչում ոսկե ծովարտույտը թե շոտլանդական կակավը հետո նա մտածել է որ այդպիսի վեճեր է լուծելու համար հարկավորը հեղինակային իրավունքն ունենալ կամ էլ չափվել արդեն ամրագրված ցանիշների հետ գնացել են այդ օրվանից են ամրագրել են գնացել են բաներան եւ այդ գիրք ստեղծել հայ եւ 2016 թվականի գինեսի ամենը արտարոց ռեկորդների մասին ել կպատմի մեր սերելի մոլորակի որը մեծ հաճիքով ձեզ ներկայացնում ենք սերելիս գնացին գնացին միշտ հետաքրքիր զավեշ տալի ինքնատիպ ու անհավանական Գինեսի համաշխարհային ռեկորդներ 2016 թվականի լավագույն ռեկորդների ու ռեկորդակիրների մասին հաջորդիվ Դոմինոյի քարերի փոխարեն ներկնակներով մարտիկ 2016 թվականին 2016 մասնակիցներից կազմված ամենաերկար շղթան մարտկային դոմինոն որը ինչպես եւ նախատեսված էր փլուզվեց անխափան հերթականությամբ այսպիսով 2016 չինացիների հաջողվեց գրանցել գինեսի նոր ռեկորդ որպես աշխարհում ամենամեծ մարտկային դոմինո եւ հետևում թողնել նույն տարվա նախկին ռեկորդակիր ամն-ին իր 1200 հոգանոց դոմինոյով Մինո խաղի մոտիվներով ռեկորդներն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Այս անգամ Գինեսի ռեկորդակիրը գերմանական Ֆրանկֆուրտ քաղաքն է։ Գրքե դոմինոյի իր ամենաերկար շղթայով։ Գրքե դոմինոյի ռեկորդային երեկոն կազմակերպել էր Ֆրանկֆուրտի մի հրատարակիչ։ Աշխարհի ամենաերկար գրքային դոմինոն բաղկացած էր 10200 գրքից։ Ցակումով Եթովպիայից գերմանաբնակ Թամերո Զեգեյը մի օր որոշեց քայլել ոչ թե նախաբազկի հենակների օգնությամբ, այլ դրանց վրա, ճիշտ այսպես։ 
Ապա սկսեց հաճախակի փորձել ու այնքան հմտանալ, որ գինեսի ռեկորդ սահմանելու փորձը հաջողությամբ պսակվեց։ Թամերուն կարողացավ առանց դաթարի նախաբասկի հենակների վրա գլխի վայր քայլել 100 մետր եւ դա արեց 57 վարկյանում։ Արցունքում նա հենակներով ամենաարագ քայլող մարտն է աշխարում։ Ահա եւ ամենաարագ ուտող մարտն աշխարում։ Ճապոնացի Թակերո Կոբայաշին։ Արագուտելու իր արտասովոր ձիրքով բարբերաբար հաղթող է ճանաչվել ամենատարբեր մրցույթներում։ Մինչև որ 2016 թվականին սահմանեց Գինեսի ռեկորդ, պաշտոնապես ճանաչվելով ամենաարագ ուտող մարտն աշխարում։ Այսպիսով ճապոնացի թակերուն 3 րոպեում յուրացրել է 13 համբուրգեր։ Սեղմ ժամկետի պատճառով չհասցնելով կուլտալ եւս երկուսը, այնու ամենայնիվ նմանցության իր դեր չեր գրանցվել։ Երկու հազար տասնվեց թվականի նոեմբերի ութին մեկ նպատակի շուրջ հավակվեցին չինական տասնչորս քաղաքների ուղիղ հիսուն հազար ութսուն հինգ բնակիչ։ Տարբեր քաղաքներից կարմրազգես մարդիկ համախմբել էին նախապես որոշված վայրում, միևնույն ժամին, իրականացնելու միևնույն հրապարակային պարը։ Պեկինում եւ 13 այլ քաղաքներում միաժամանակ իրականացվող մասայական բարը գրանցվում էր տեսակապով։ Արդյունքում 50085 չինացիների համատեղ բարը գրանցվեց Գինեսի ռեկորդների գրքում, որպես ամենալայնածավալ հրապարակային բարն աշխարում։ Կին Չինաստան հազարավոր մարդկանց մասայական բարը դրվոչ ինչ, իսկ ինչպես հավատալ ռոբոտների բարին։ Այս անգամ Գինեսի ռեկորդակիր են դարձել ռոբոտները։ Քինգդաո քաղաքում 1040 ռոբոտների միաժամանակյա բարը ցնցել է բոլորին։ 44 սմ հասակով գաճաշներից 1007-ը կարողացան մինչև վերջ իրականացնել համատեղ բարը։ Մյուսները ըստ մասնագետների կեսից հոգնեցին։ Եվ վերջում 2016 թվականի ամենացնցող ու աղմկահարույց ամուսնական զույգը Կատյուշա Հոշինո եւ Պաոլո Գաբրիել։ 8 տարի հանդիպելուց հետո նրանք նշանադրվեցին Բրազիլիայում եւ 2016-ին ամուսնացան լոնդոնում, դառնալով աշխարի ամենակարճ հասակ զույգը եւ որպես այդպիսին գրանցվեցին Գինեսի ռեկորդների գրքում։ 27-ամյա Կատյուշան եւ 35-ամյա Պաոլոն ու նրանց ընկերները միշտ հույս են ունեցել տեսնելու զույգի անունը Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Այդ ամենը անակնկալ կերպով իրականացվել է հենց նրանց ամուսնության օրը։ Երջանկություն ռեկորդային նորապսակներին։ Ահա այսպիսի խենթ ու անհավանական ռեկորդներ։ Շրջեցինք աշխարով մեկ տեսակ ռեկորդներ եւ վերադարձանք ու տնից լավ տեղ չկա նաեւ ընկերոջից լավ բան չկա այո որ լավ ընկերներ ունես այո նաեւ մեր եթե մեր գործ ընկերոջը մեր հաղորդման հովանավորն է դելտա կլինիկ բժշկական կենտրոնը որտեղ ձեզ սпасվում են հաջելյանակ ընկալներ զանազան ակցիաների տեսքով այցելեք դելտա կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում 4 դե սոնոգրաֆիա էխո սրտագրություն անոթների դուպլեքս հետազոտություն այդ ամեն մի հարկե զեղչված գներով իսկ ողնաշարի դիագնոստիկ հետազոտությունը վահանաձև գերձի եւ ճիճվակրության հետազոտությունը կատարվում է անվճար եւ առանց տարիքային սահմանափակման ուշադրություն մազահերացում է դելտա կլինիկում կատարվում է 50% ոսեղջով Դելտա կլինիկ եղեք առողջ եւ գեղեցիկ հրախոսահամարը 500-560 հասեն է Թամանյան 6 եւ կասկադի դենս էս պետաս հարևանությամբ սիրելներս զանգարեք եւ առողջ եղեք Իսկ առողջության թեման կշարունակի օրվա դեղատոմ սայջը Այո գրացիկ
Բարի լույս ողնաշարային խնդիրների մեջ տարածվածությամբ եկշորդը Հայաստանում ու արհասրակաշխարում զբաղեցնում է գիվոզը, հենց դրամասին էլ այսօր կխոսենք իմա բշկական կենտրոնի բրիր գինեզիոլը կարան պետրոսյանի հետ բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Այսպիսև գիվոզը, որը տարածվածությամբ երկրորդն է եվս մեկ անգամ պատկերացում կազմենք ինչը իրենից ներկայացնում։ Կիվոզը ուրում մենք ունենք վիդյոլոգիական կիվոզներ եւ լորդոզներ։ Կիվոզի խորացումը կամ հարթեցումը հանդիսանում է արդեն ախտաբանական խնդիր առաջացնում է որոշակի հիվանդությունը։ Կիվոզը ժողովրդի լեզվով ասած դա կուզն է, դա գիբեր կիվոզն է, այսինքն եւ որ իրան արտակորվում են դեպի առաջ, ողնաշարը գնում է դեպի յետ։ Կիվոզը բավականին բարդ խնդիր է, դա ոչ միայն էստետիկ տգեղ է նայվում, այլ իր հերթին առաջացնում է բավականին լուրջ խնդիրներ։ Առաջ հերթին հասկանանք ինչից է առաջանում կիֆոզը։ Կիֆոզը կարող է առաջանալ մկանային թուլությունից։ Սխալ դիրքով նստելուց, այլ համակարգիչներ առջև եւ որ երկար աշխատանք են կատարում եւ սխալ նստած են լինում, աթոռի հենակը հարմար չի լինում, կարող է առաջանալ արդեն կիֆոզ։ Ու դա ամենօր ու տեվական ժամանակ Կիֆոզը կարող է առաջանալ նաև որոշակ որոշ հիվանդությունների հետևանքով։ Տուբերկուլյոզի հետևանքով, օստիոպարոզների հետևանքով է առաջանում բեղցերիվի հիվանդության ժամանակ նույնպես կարող են նկատել կիֆոզի խորացումներ։ Մասնագիտական գործոնը այսինքն եւս ազդում է։ Օրինակ ասում են Վարսավիրների մոտ է, չէ՞, հաճախ հանդիպում, այսինքն մասնագիտեմ, շատ ոտքի կանգնել, բարձր հասակ մարդկանց մոտ, իշքանով են դրանք նպաստող գործոններ։ Այսպես ասենք, դա նաև էմոցիոնալ մարդկանց հիվանդություն կարելի է նույնպես համարել, այլ եւ որ մարդիկ ամաչկոտ են լինում, միշտ գլուխը կախում են, կուզեն առաջացնում ու սերի դեպի առաջ են բերում։ Իհարկե բարձր հասակների մոտ դա նույնպես կոմպլեքսավորվածության հետ կարող ենք ասել, որ ավել շատ կոմպլեքսավորում են իրանց հասակից նամանման աղջիկները։ Կուզեն նշել, որ աղջիկները մոտ ավելի շատ են նման խնդրի հանդիպում, քանի որ աղջիկների մկանակապանային համակարգը ավելի թույլ է զարգացած լինում որպես կանոն, քան տղաներին է։ Կա նաև վերջին շրջանում տարածված մտավախություն, որ անկողինը եւս կարող է ազդել օրինակ շատ փափուկ անկողինը եւ նախ բանխապատվությունը տալիս են 4 անկողնուն միջ դեռ տատիկները, շատ փափուկ բրթե ներկնակներ էին պատրաստում եւ այլն ինչի վրա է ճիշտ քնել ու արդյոք դա ազդում է մեր ողնաշարի մեջ դա կախված է այն փաստից մենք ունենք արդեն խնդրի զարգացումը թե ոչ եթե արդեն արկա է խնդիրը թե կուս փոքր աստիճան է արդեն կորացել ողնաշարը այդ ժամանակ իհարկե նպաստում են համամատաբար 4 անկողինը ավելի լավ կլինի եւ միջքի վրա բարկելը Ես եթե որ խնդիրը դեռ չկա բացակայում է, այս մենք կարող ենք սովորական ինչի վրա լուր ավելի հաճելի է, իհարկե բրթի անկողին ավելի առողջ ճարար է միշտել, քան սինթետիկ։ Հաճախ մենք վարժություններ կատարելու համար պարզապես միացնում ենք համացան ծնտրում ինչ որ վարժություններ ու սկսում կատարել արդյոք այդ դեպքում մենք մի բան էլ չենք վնասում ողնաշարին։ Իհարկե կարող ենք սխալ մկաններ զարգացնել եւ ավելի վնասել, ավելի խորացնել խնդիրը չզգալով այդ ցանկացած մարդ երբ որ վարժություններ է կատարում որոշակի նույնիսկ սխալ վարժություններ ժամ այդ պահին իրեն լավ է զգում քան որանա շրջանությունը կարգավորվում է բայց հետագային արդեն առաջանում է որոշակի խնդիրներ նույնիսկ նյարդարմատի սեղմում եւ այլն քան որ երբ որ կիֆոզի ժամանակ նյարդերը սեղմում են արդեն կարող են նկատել նաեւ շնչարգելության նշաններ թոքերում թթված նային էքսկուրսիան լավ չի նորմալ չի կատարվում դրա հետևանքով արդեն ցրվածության նշաններ են նկատում սրտի շրջանում ցավեր ծակոցի նշաններ արակ սրտ խփոս կարող են նկատվել հիվանդներ կամ որ նույնիսկ ասում են կարծես սիրտը տեղափոխվել աչքով աչքովում են սկսում այդ սրտի սիմպտոմատիկան նկատվել իհարկե ազդում են նաև տեսողության վրա այս կապակերները մշուշոտ կամ աղոտ կարող են տեսնել կրծքամանդակի օրգանների կոմպրեսիա հետևանքով է դա ավելի շատ առաջանում իսկ սխալ վարժություններ կատարել է իհարկե կարող է առաջացնել այդ խնդիր եւ վերջում հասկանանք եթե դիցուկ արդեն կա ձևավորված կիֆոզ արդյոք հնարավոր է ուղղել այն եւ նաեւ էստետիկ առումով մեջ կլինի ուղիղ եւ կեղեցի իհարկե ուղումը կախված է արդեն հիվանդության բարձրության աստիճանից բայց բավականին լավ արդյունքների կարող են հասնել կցանկանը է նշել որ իմա բժշկական կենտրոնում ողնաշարի առաջնային կոնսուլտացիաներ են ինչպես նաեւ ֆունկցիոնալ ախտորոշումը կկատարվի անվճար ցանկացողները թո զանգան են գրանցվեն կգան եւ կախտորոշեն եւ արդեն ստույգ դիագնոզով բուժումը կտրվի նրանց Շնորհակալություն չմորանանք, որ մեր կեցվածքը, մեր քայլվածքը ու մեր ժպիտը շատ բան են պատմում մեր մասին մենքիչանց կրկին կմիանանք։
թե ինչ ուղիղ պահեք ձեր ողնաշար ինչպես ասացի լինա մկրտչան իսկ եթե այսօր մայրենի լեզվի միջազգային օրն է պետք է լեզի մասին մի բան ասել չես կարծում մեր լեզուն ծուխն է մեր տան մեր կշիռն աշխարի մեջ նա աղն է մեր ինքնության էության խորհուրդը մեծ վայ 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 գով աստվեր է թերում Ահա սիրելիներս եւս մեկ անգամ դես բարև ենք, որովհետեւ գիտենք որ մարդիկ են, մարդ է, կարող է պատահի նոր եք միաց հե տանտերի ռուսացույցը, չէ՞։ Այո, իհարկե, Սերգեյ, եւ հարկե սերգեյ եւ շարունակենք եւ ռասիա մարցամակի բնակիչների մեծ մասն այս տարի ավելի շատ կարոտեցին երկնային ռուսատուին, քանի որ ձմերը սովորականից ավելի խիստ ու անարավ էր։ Մենք էլ Դրա համար սիրելիներս բոլոր այն անհեթեթ խոսակցությունները գլոբալ սպան գլոբալ ծակասպան մասին, ու ուղակի, ուղակի տեղի չեն, տեղի չեն ուղակի։ Բայց Ճապոնիայի որոշ բնակավայրերում մարդիկ արդեն սկսել են ժպտալ, քանի որ ժամանակակից ժամանակից շուտ ծաղկել է սակուրան, ինչի առիթով մեկնարկել է սակուրայի ավանդական փարատոնը, այնտեղից ակտոն ծաղկում է սակուրայի ավանդական փարատոնը ազդարարում է գառնան գալս ելներս կամած կամած կարոնագալիս։ Կավազդու գետի ափին ծաղկել են ավելի քան 8000 ծառ եւ աչքեն շոհելու մինչև մարտի 1-ի կեսը։ Ըստ այսում են այգե պանները։ Ես պատկերացում թե ինչքան են ուրախացել մեղուները այդ։ Մարտի առաջին կեսը ինչ ոնց է մեղուների մի անգամից է սակուրայի աշխատում են չէ ասում են որ ամեն երկրի եղանակային ու տարածքային առանձնահատկությունները լիովին արտացոլում են տեղացիների բնավորությունը լիովին համաձայն դա անգամ զգացվում է մեր մարզերից ամեն մարզում տարբեր ազգեր են այո տարբեր բնավորություն է այդ տեսանկյունից բավական վառ օրինակ է մարոկոն որը բնորոշելու համար երկու բարով կարելի է ասել բազմազան ու կոնտրաստային Իսկ մեր մարզեր ինչպես կբնորոշ։ Մեր նայած որ մեկը։ Լենակ բաներ ասենք Շիրակի դաշտավայրը ասենք կուր եւ քարթու։ Լորեցիկ շաշ ու բան բարի։ Միամ միամիտ դե Ղարաբաղ սու մասին ել չխոսեմ էլի դա ինչ գործ ու եթերա հոգ հա հա։ Այդ շո կարևո տանապատային երկրում ձյունը սովորական բան է ձմռան ամիսներին տեղացիների սիրած գործերից մեկը ձնե մարդ սարքելն է մեն տաք եղանակով։ Ապարանցների մասն էլ չասեպի շատ լավ են։ Տաք եղանակով հայտնի մարաքեշ 75 կմ ավորության վրա լեռնադա հուկային հանգստավայր կա ավելի հյուսային քաղաքները ողջ ձմեռն անցկացնում են ձյան հաստ վերմակի տակ ես պատկերացնում թե մեր լեռնադա հուկորտերը ինչքան ուրախացան այս տարի ամբողջ տարվա ընթացքում ես կասի մաշտոցի պողոտա եմ կարելի լեռնադա հուկորտերը իսկ որ քանով է մեզ մոդեր շարունակվելու այս ձյան սպիտակ սավալը ան այի ջան բերանս չբացես ես չգիտեմ արի միանանք նոր այն լավ նա հաստատ գիտի բայ լույս նորա ժամերի <Sessizlik> գիշերն արդեն ավելի ցուրտ է լինելու սпасվում է 13-ից մինչև 16 աստիճան ցուրտ։ Արևոտ սակայն ցուրտ օր է սпасվում նաև Գեղարկունիքում, այս մարզում ցերեկային ժամերին կգրանցվի 3-ից 6, գիշերը 15-ից մինչև 27 աստիճան ցուրտ։ Կոտայքի մարզում էլ անամբ օր է սпасվում ցերեկն այստեղ կգրանցվի 4-ից 5, գիշերը սпасվում է 16-ից մինչև 20 աստիճան ցուրտ։ Ցուրտ միևնույն ժամանակ արևոտ օր է սпасվում նաև Արարատյան դաշտում։ Արարատի մարզում ցերեկը կգրանցվի 5, գիշերը ջերմ աստիճան է 0-ից ցածր կլինի 20-ից 22 աստիճանով։ Արմավիրի մարզում էլ գրեթե նույն պատկերն է ցերեկը սпасվում է 3-ից 4, գիշերը կգրանցվի 20-ից 21 աստիճան ցուրտ։ Արագածոտնի մարզում էլ տեղումներ չեն սпасվում։ Ցերեկն այստեղ կգրանցվի 4-ից 5, գիշերը կանխատեսվում է 17-ից մինչև 22 աստիճան ցուրտ։ 
Անամպոր կլինի նաև տավուշում այստեղ իտարբերություն նախորդ մարզերի համեմատաբար ավելի տակ է ծերեկը կգրանցվի 9-14 աստիճան։ Ձուրդ տակություն գիշերը երկուսից մինչև 8 աստիճան ծուրդ։ Ձերեկային ժամերին ջերմաստիճանը զրոյց բարձ էր կրինի նաև լորու մարզում այստեղ կգրանցվի երկուսից երեկ աստիճան տակություն։ Գիշերը սպասվում է տասներեքից մինչև տասնութաստիճանց հինք մետր վարկյան առագությամբ, մտնոլորդային ճնշումը 668 միլի մետր սնդիկիսյուն, ոթի հարաբերական խոնավությունը ծերեկը կլինի 50 տոքոս։ Կենտրոնում և շենգավիթում ծերեկը սպասվում է 4 գիշերը 18-ից 20, ավանում Անայիտ, Սերգեի։ Նորակավություն նորաջան, այսօրվա ծուրդ եղանակի մացին մեզ տակ և ջեր։ Ես սերեխեր մեղավոր սաղ գագիկ սուր են անդա, դրա տակա սաղ։ Պետք չէ որև է մեկի մեղատրել, պետք եղակի գնատել � Հանբիս դուրս կգանք վերջապես։ Ինչպես նշեցինք այսօր պետրվարի 21-ին նշվում ես բոսավարի համաշխարային որենախ շնորհավոր մենք բոլորս բոսավարներին, այսպելոսավարներին, 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 ա� այսպես իմանան մի քանի լեզուն այլ, այլ, ոչ միայն մայրենի լեզուն, որով էտև ոզաշրջիզերը տարբեր երկը դերից են լինում։ Ինստում է պետք են այվ հոգեբան լինի, որով էտև ամեն որ առնչում է տարբեր � Միայն 20-որ դարի 70-ականներին զբոսաշորջային ընկերությունների պահանչները խստացան։ Սբոսավար սկսեցին կոչել միայն նրանց, ովքեր հատուկ վերապատրաստում էին ասնում և ոչ մենք դելքնեն։ Նաև հեղաթյուրել պատմությունը, որնակ ես վրաստանում տեսել եմ զբոսավարն ասեզ գիտեր, ովքեր որ ամբաղ զամբաղ դուս են տալի և հայկական եկեղեցներ ներկայացում են, որպես վրասական եկեղեցներ այլ։ Չի մանալով, որ ես հայ եմ, դե առազպես հայ էրես չուն եմ դրա համար, էլի։ Այն ու ամենայն նիվ այդ մասնագիտությունը գնալով կործնում է իր դերը, թե ինչու կոգնի հասկանալ Սակայն ճամպորտության ավարտին տվյալ կաղաքը նորից տեսնելու կամ հակարակը, այլևս երբ պեկ այն տեղվոտք չի դներու ծանկությունը, պայմանավորվում է մարդ կանցով։ Հանութի վաճարողուհին, սրջերանի մատուցողը կամ պարզապես անցորդ է։ Մարդիկ ավելին են ասում ծանկացած վայրի մասին, կան կարույցներն ու դրանց բազմադարյա պատմությունը։ Մարդկանցից ու կարույցներից բ Այսօր նրանց օրն է, ծանկացած բոսաշրջիքի սուղ ժամանակը մի քիչ ավելի հետաքրքիր, մի քիչ ավելի արդյունավետ դարձնող ու անգամ ամենը անտեղյակ մարդուն նոր ու դերջպած հայտված վայրերին կամ ստեղծագործ Իր թանգարանը ներկայացնելիս, 
որովհետև մարդիկ այսպես ասեմ հա տարբեր են լինում կարող է այդ տոր նա տրամադրություն չունենա կամ չգիտեմ ինչ որ բան խանգարի հա իր էքսկուրսիային դա անմիջապես է այցելուն զգում է նախևառաջ էքսկուրսավարը պետք է սիրի իր աշխատանք այն ինչ որ ինքը անում է եթե նա սիրով չանի դա միա նշանակ իր դեմքին կերևա ու դա կփոխանցվի նաև այցելուից բնականաբար այդ դեպքում եթե ուղակի ստիպված եմ հա սա իմ աշխատանքն է ես ստիպված եմ 40 րոպե քեզ այդ անցկացնել դա մի անգամից այցելուն զգալու է ու հաջորդ անգամ վստահեմ որ այդ այցելուն չի ցանկանա գա պետք է յուրաքանչյուր էքսկուրսավար նախ եւ առաջ ինքը սիրի այն գործը ինչը որ ինքն է անում ես սիրում եմ այն ամենը ինչը որ ես անում եմ ես սիրում եմ երբ որ ես այցելուի հետ շփվում եմ ես նրանից ծովորում եմ ինչու չէ նաև ես նրան օգնում եմ որոշակի չափով բացահայտելու Սերգեյ Փարաջանովի աշխարհը արվեստագետ Սերգեյ Փարաջանովին կինո բեմադրիչ էքսկուրսիայի ընթացքում արդեն ինքս հասկանում է դիմացի այցելուին կամ խմբին ինչն է հետաքրքրում ես կարող եմ արտասահմանցում հավելյալ տեղի կտվություն տալ հայաստանի մասին մյուս թանգարանների մասին հա արհասարակ եթե հասկանում եմ որ դա նրան հետաքրքրում է շատ կարևոր է որ դու ճիշտ մոտեցում ցուցաբերես որովհետև այցելուները տարբեր երկրներից են գալիս տարբեր մշակույթ են գալիս այսօր սակայն էքսկուրսավարներին աշխարի շատ ու շատ թանգարաններում փոխարինելու են եկել աուդիո գիտերը եւ էքսկուրսավարի աշխատանքը շատ վայրերում կորցնում է իր պահանջարկը արդյոք նորագույն սարքերը կարող են փոխարինել մարդկային շփման ու հենց այդ ոլորտում մասնագիտացած մարդու պատմություններին տենց միա նշանակ չենք կարող ասել որ եթե աուդիո գիտ գործածվում է թանգարանում ապա էքսկուրսավարի դերը արդեն ավելի երկրորդական է դառնում քանի որ լինում են այցելուներ տուրիստներ որոնք ուզում են հենց մի անգամից էքսկուրսավարից լսել այդ ամբողջ տեղեկատվությունը որ վերաբերում է տվյալ թանգարանին երբեմն լինում են այսինքն այցելուներ որոնք ուղակի ուզում են այցելել առանց որևից է մեկի օգնության դիտել իրենք հասկանալ են կալ են ինչպես իրենք ուզում են բայց լինում են որ ի սկզբանե հենց նշում են որ իրենք հենց ցանկանում են որ պետք է իրենց այցելությունը ուղեկցվի այսինքն էքսկուրսավարը պետք է պատմի իրենց ու էքսկուրսիայի ընթացքում արդեն այդ շփումն է տեղի ունենում ասենք աուդիո գիտի դեպքում կարող է ինֆորմացիան ավելի ընդհանրական լինի իսկ էքսկուրսիայի ընթացքում էքսկուրսավար եւ այցելու փոխհարաբերությունները արդեն ուրիշ ձև են ձևակերպվում կարող է ասենք չգիտեմ էքսկուրսավարը մի պատմություն պատմի դրանից ուրիշ հարցեր ծագեն ու ընդլայն վի հա ավելի իրենց հուսակցությունը կամ իրենց այցելությունից իրենք ավելի մեծ բավարարություն ստանան երբեմն էքսկուրսիայի ընթացքում սկսում են շատ հաճախակի հարցեր տալ ու դու անկախ նրանից որ դու ունես ժամանակ դու պետք է նաև նրանց տրամադրես այդ ժամանակը լսես նրանց այսօր աշխարում այդքան մեծ տարածում գտնող աուդիո գիտերին այն ու ամենայնիվ դուք չեք կարող հարցեր տալ ճիշտ է նրանցից ձեր ունեցած տեղեկությունը իսկ էքսկուրսավարները 4 ու կորստ ինֆորմացիայից բացի ձեզ տրամադրություն կհաղորդեն են մարդկային շփում կա պահովեն ու հետաքրքիր պատմություններով անմորանալի կդարձնեն ձեր շրջակայությունը արփի բերքարյան արտակ մարտիրոսյան առավոտ շանթում Զբոսավարի համաշխարհային օրվա առիթով ամեն տարի փետրվարի 21-ին սլովակների զբոսավարների միությունն օրինակ արշավներ է կազմակերպում երկրի քիչ հայտնի երթուղիներով։ Լատվիայի զբոսավարների միությունը անվճար էքսկուրսիաներ է կազմակերպում Ռիգայում, իսկ թե ինչպես են նշում հայ զբոսավարներն իրենց մասնագիտական տոնը կպարզենք պրոֆեսիոնալներից։ Մեր հյուրն է էքսկուրսավար Նայրա Իսրայելյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ նախ շնորհավորում ենք ձեզ։ Այս մասնագիտական տոնի սկավառակցիամ եւ բոլոր նրանց ովքեր աշխատում են այս որոշումի հարկը։ Ինչ որ ձեզ շվում է ձեր տոնը։ Այոյ հարկ է։ Ինչ պես է հասնում ենք այսօր։ Տարբեր կազմակերպություններ փորձում են այսօրը հենց գիտ էքսկուրսավարների համար հետաքրքիր միջոցառումներ կազմակերպել եւ միջոցառումներից հետո հետաքրքիր ժամանց ապահովել։ Լավ, հետաքրքիր որ քանով է այսօր Հայաստանը հետաքրքիր օտարերկրացիներին։ Ինչ ունենք մենք, որով հպարտանում ենք եւ ունենք ցույց տալ։ Այսօր Հայաստանը ունի բավականին մեծ պատմամշակութային ժառանգություն աշխարհի ներկայանալու համար։ Երեք է ուրեն դեն շուրբ երեք է։ Իրականում հիմնականում ոչ միայն մեր եկեղեցիներն են, բերթերը, հա, ամրոցները, այլ նաև ինչու ոչ նաև մեր մշակույթը, խոհանոցը, ազգային բարերը, սրանք այս ամենը ներկայանալիք է, որ ավելի պետք է զարգացնենք, տարես տարի ավելի պետք է առաջ բերենք։ Հիմա ավելի շատ շեշտը դրվում է վանքեր, եկեղեցիներ, 
այցելությունների վրա կարծում եմ մեր մշակույթը մեծ մասամբ վանական մշակույթ է այսինքն եկեղեցիներ եւ այլ հոգևոր մշակույթ է հա ունում արավանդ քրիստոնեությունից հետո ոչինչ չմնաց քարը քարին ես ասած բայց կա նաեւ այլ մշակույթ դուք հետարքի բան ասացի կա ասացի կա խոհանոց կա չուլավանդուկի Սանոթանում հենց այդ մշակույթին, որը որ էլի հոգևոր է, բայց վանական չի։ Եվ ինչպես է դա իրականում։ Եվ ինչպես է դա։ Եթե փարատոն չէ օրինակ, մարդ եկել է այսինքն։ Ասենք գտնում եք ռեստորան, ես չեմ կարծում, որ ճիշտ չի գիտեմ, որովե մարզում կան բազում այսպես ուտելու կետեր, որը քաբապից եւ խորովածից դեռ ինչու բան են տալիս էլ։ Ինչպես եք դուք ծանոթ հաստում այդ ամենը։ Հիմնականում այն տուրիստական հա, ման մինելա, ովքեր փորձում են հենց ներգնա տուրիզմով զբաղվել, փորձում են հենց այդ փաթեթներ առաջարկել այսինքն առաջարկել փաթեթ որը հիմնականում ասենք ֆուտ տուր է կոչվում հա գալիս են ծանոթանալու Սևանի իշխանով եւ այլն այսպես տարբեր նայած թե որ մարմինը ինչ է առաջարկվում են հիմնականում տարբեր գործակալություններ առաջարկում են այդ փաթեթները բայց դեր այդ ակտիվ պահանջարկը չկա կարծում եմ պահանջարկը չկա թե մենք չենք կարող անում ապահովում եմ կարծում եմ դերևս լավ չենք առաջարկում այո որովհետև եթե նույն է Bnb-ները որ կան ասենք որտեղ որ մարտի գալիսն ուղակի մի օր հանգստանան եւ էլի շարունակ են հա սպասարկման հետ է կապված որ այո չէ որ եթե իրենք իրենց այդ դուք արդեն ձեր կազմակերպությունը պրոֆեսիոնալները բացատրեն որ պետք է ունենալ իրենց խոհանոցում նաեւ ինչ որ հայկական հետաքրքիր ու տեսներ եւ առաջարկեն զբոսաշրջիկին ես կարծում եմ նրանք կամած կամած այդ տուղուկ կանգնեն եթե միայն նյութականը հա մի կողմ տնենք այսինքն այսօր հիմնականում նման գործերով զբաղվողները մտածում են ավելի շատ նյութական եկամուտների մասին եթե դա մի կողմ դնեն եւ մտածեն այն մասին որ պետք է զբոսաշրջիկը գող լինի որպեսի գնա իրեն կերոջը պատմի բարեկամին պատմի այսինքն մտածեն ոչ թե էթրոպեին շատ եկամուտ ստանալու մասին այլ մտածեն զբոսաշրջիկի տպավորությունների մասին հավն է ասենք հավաքարարից մինչև ամենա բարձր աստիճան ասենք կարծում եմ քիչ քիչ իրականում տարեց տարի փոփոխությունը զգացվում է տարեց տարի այս ամեն ինչը հղկվում է եւ կգա մի օր կգա այդ օրը երբ որ մենք մի շատ կիգարում կգա այդ օրը շարունակում ենք մեր շատ գեղեցիկ վայրեր սատրելու եւ գեղեցիկ բնություն դա պարզ է դուր կգա իսկ ինչից են դժգոհում մեծամասամբ օրինակ մեր տուրիստները իրականում ճիշտ է պատմամշակութային ժառանգություն հոգևոր արժեքներ եկեղեցիներ դրանք շատ քիչ են զբոսաշրջիկին գրավելու համար մենք այսօր ունենք բավականին մեծ բացեր մինուսներ որոնք շատ շատ են մեծ որոնք իրավես շատ շատ են խանգարում առաջին է դրանք ճանապարների ոչ բարբոք վիճակը ենթակառուցվածքների բացակայությունը ամենասարսափելին դա հանրային զուգարանների բացակայությունն է որ մենք ամեն անգամ բախվում ենք որ ամոթից այսպես չի գիտեք ինչ այն կասմը գնացեք ծաղկներ հավաքել տուրիստը չի կարող կամ գազալը ցակայաններում կամ չի դեմ սա ահավոր է որ կարծում եմ գոն է պիտի որ հիմա դա արդեն լիներ պիտի արդեն դա պիտի լիներ եւ հաջորդ ամենակարևորը դա ավիա տոմսերի բավականին մեծ թանկ լինելն է այսինքն համեմատած հարևան երկրների հետ մենք շատ 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 թանկ գնում ենք այդ բոլոր խնդիրները որ դուք ասացիք դա մեր խնդիրները բայց դա քաղաքական խնդիրներ են մեծ հաշվով դա երկիրը փոխվելու հարևանների հետ նոր նորմալ հարաբերություն ունենալու այլ ղեկավարություն ունենալու եւ այլն է մեծ ինչ որ տես միատ մի ճանապարհ է որ այսօր չեն կարող լուծենք ժողովուրդը տեղ տեղի բնակչությունը մարդը որը ունի ասենք բուջուր հյուրանոց կամ իր տան մեջ հաց է տալիս հա այ այդ մակարդակով ինչն է մեզ խանգարում տուրիստին գրավելու Երևի էլի կասեմ ֆինանսը, որովհետև ցանկացած պարագայում էլի մարդիկ առաջինը մտածում են, որ այս պահին ոնց կարելի է խողբեր։ Նույն տաքսիստի հոգեբանությունը, չէ, որ ասենք նստում է տեսնում է տեսնում է պարսի կամ արդը։ Իհարկե խոսքս բոլորի մասին չի կան, նաև իրոք հյուր ընկալ մարդիկ, իրոք հյուրասեր մարդիկ, ովքեր որ իրոք ուզում են ամեն ինչ անել, որովհետեւ գող մնան իրենցից, բայց այդ մարդկանց գերազանցում են նաեւ այն մարդիկ, ովքեր անընդհատ փորձում են ինչ-որ դրամ կորձելու, ինչ-որ միջոցներ գտնել։ Որովհետեւ կազմակերպություն կամ որովհետեւ զբոսաշրջային կազմակերպություն աշխատանք տանում է մարդկանց հետ որ 
Ai mi aș hate că e spesă, aș hate că e virgin, marca spet că e sovorez de ring, sovor ce n-ați ca nume. Dar te spun, vai, ca să se guni marte ca afcam, meța, pocăra aș chirov mart, inci are în vorme că ești pocăra aș hate, aș hate umă, și ce hora nu-mi vor, o turistă, ieri cri că vii bani. Ավելի <gum> Mă tang mot mi chor să te vor te nu în mebele dreați, nu în gauși remonta, macuș, bani ce masă, macuri, baiți gravici ci. E v grete nu în meniun. Ai sim că e ai marcanțel mega del ci care ni. Înrang uriși bani ce întese. Înrang înțe pe senare, e pe sub de așa tume la inci, asta în parsic varorte gari scang numele, în hațe pe cutere, în hațe utum, nu mă verge. Izdanis Mikhail Avel, da, e revii, inci vor să răcăm ca asma chei cu sunerii, e meritat să apne rigorte. Ce ca vă rog? Cartul meu vor pe se, e naiv, el e în cartul meu, ca ne, pe se mai mine, el ofchei nerca iat nume, ofchei nerca iat nume. Sau kitchen de la el. Ha, kitchen, baiți care vor vor can. Care vor vor can, e fșaș nu la cal în ghinț, anșul la cal gorzi hamaj. Aia, Vorbiți-vă Ai, de la mine asta, da, asta de zet. Ca eu vor, vor, asta e meng, am aici meng, zet, te arci, am o dată. Da, a fost să-ți înșat bați să cam cocmei, zet, deci gauți neriți. Când ce venc meng, aranț neatuc, vor hiați hața în menum turist nere. Asta e meng, vor, ce te-am șat, hiura să reng. Ai tamba, vă ciște, ar tați față te. 
նա հյուրասիրության համբավն է արդարացված շատ գոհ են եւ ավելացնեմ նաեւ որ վերջին շրջանում ունեի զբոսաշրջիկներ հնդկաստանից ովքեր եկել էին երեք երկրները տեսնելու հայաստան վրաստան եւ ադրբեջան շատ գոհ էին իրենք վրաստանի եւ ադրբեջանի միայն հնդկահարուցվածքներից եւ ճանապարհներից եւ ասացին հայաստանը միակ երկիրներ որտեղ իրենց չեին խափում դա ինձ համար այսինքն մենք մարդ կանցից ենք գոհ բայց մեր այո մարդ կանցից միշտ գոհ են լինում որովհետեւ մարդիկ չի գիտեմ միշտ ջերմ են վերաբերվում առաջին հերթին շատ անմիջական են հա եւ տուրիստ տեսնելիս այսպես մի անգամից հա գրկաբաց ընդունելությունը շատ շատ կարևոր է եւ մենք էլ ենք այս լավ ազգում այդ ընդունելությունը տեսնելիս ես դու մի եթե մարդիկ մի փոքր սոցիալապես ավելի այսպես ասած ապահովին լավանալ յուրաքանչյուրի դուռը մարզերում կարելի է ծեցել եւ այդ ասենք թե կուս պամիդորով զվացեղ է միշտ էլ կա իհարկե ոչ ոք չի ասում չէ դու սա կեք ստեղ բան եւ այլ չէ շատ շատ զբոսաշրջիկներ այսօր ճամփորդում են առանց որովից է յուրանոցային ծառայությունից օգտվելու կամ ռեստորանային հա իրենք գյուղերում գնում են գյուղական տներում հա դուռը թակում ուղակի ուզում են մնալ եւ դա իրենց մոտ ես շատ շատ էրին եմ հարցու փորձարել իրենց մոտ դա շատ լավ է ստացվում որովհետեւ այդ հյուրասիրությունը շատ էր նեն նկատել եւ հատուկ պայման իրենց տանը մնալու համար երբ եք գյուղացին չի դնում ինչու ոչ արի եթե ես մի տեղ ունեմ կիսենք իր արհետ կնեմ դա շատ լավ գիս կապես մշակույթի ես դսեղում եմ հանդիպել նման երևույթի որ շատ շատերը հենց բնակվել են զբոսաշրջիկները հենց հենց են զբոսաշրջիկները որոնք առանց այդ կոմֆորտի են հա ճամփորդում ճանաչում են երկիրը ոչ թե հա առանց տրանսպորտային միջոցների իրենք ավտոստոպով հիջայկինգով այսպես ճամփորդում են կարեպիս ես դա անգամ անդիպել եմ երկու անգամ շատ 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 են իրենք շատ են եւ վերջին հարցը դուք ճամփորդում եք եւ հայաստան եւ արցախ հետաքրքիր որ քանով են այսօր պատմամ մշակութային մեր վայրերը վերանորոգման փուլում կամ նորոգման փուլում շատ ավելի ճիշտ մատուցել ոմանք գտնվում են վերանորոգման փուլում ցավոք վերանորոգման բայց ոչ ռեստավրացիոն ահա այդ հանդուպ զարգում է սխալ ուղությամբ են գնում ահա տեսնել 11-րդ դարի վանական համալինում գաճ ցեմ են թփած այդ եվրոպականերով բան սիրում շատ շատ իրոք շատ կարելի է ասել վիրավորական է ինձ համար դա է ինչ ասեմ ցավոք ոչ ռեստավրացիոն բայց վերանորոգման փուլում են գտնվում դա իհարկե մշակութի նախարարության եւ մեր հեջ մազնի այսպես ասած գործառույթն է մենք երբ երբ եք չենք խառնում ձեր գործերին ինչպես տեսնում իրանք է մեր գործերին չեն խառնում հավոք սրտի այսօր սրույցը որը ցանկանում կարողացանք տանել միևնույն է ամեն ինչ բաց սականեր չէ դրա կամ բան կա մենք ունենք մարտիկ մարտիկ լավ մարտիկ էլի մարտիկ դա ի դեպ ամենա կարևոր ռեսուրսն է որ մենք ունենք ատեսակ մեր հարգարժան հյուրը ասել ասած որ վրաստանը շատ էսպես սիրուն լպստած գեղեցիկ մի երկիր է բայց մարդկանցից այնքան էլ գող չեն որը վիրենց խապում են ճիշտ է մենք էլ խապե բաներ ունենք բայց մենք ինչ ուզում ենք ասեք ավելի ջիգարով ենք կոպիտ ասած եւ ավելի հյուրընկալ դարձնենք մեր երկիրը ավելի զբոսաշրջիկի համար այսպես ավելի գրավիչ եթե կարեք կարելի է ուզ դա անթանուր խնդիրը եւ ես գիտեմ որ մենք ժողովուրդս եւ կառավարությունը միասին անպայման մի մի օր կհասնենք դրան եւ կանենք ամեն ինչ որ պիզի նորակալություն մեր հյուրին մեր հյուրներ էքսկուրսավար նա իրա իսրայելյան է նորակալ են կանկեղծ ծրուցի համար իսկ իսկ մեր եթերում գովազդ այո գովազդ է այո այս բարձր տրամադրությամբ հիշենք մեր գործ ընկերոջը մեր հաղորդման հովանավորն է դելտա կլինիկ բժշկական կենտրոնը որտեղ ձեզ սпасվում են հաճելի անակնկալներ զանազան ակցիաների տեսքով այցելեք դելտա կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում 4 դեսոնոգրաֆիա էխո սրտագրություն անոթների դուպլեքս հետազոտություն այդ ամենը զղջված գներով իսկ ողնաշարի դիագնոստիկ հետազոտությունը վահանաձև գեղձի եւ ճիճվակրության հետազոտությունը կատարվում է անվճար եւ առանց տարիքային սահմանափակման ուշադրություն մազահեր ցումը դելտա կլինիկում կատարվում է 50 տոկոս զղջով դելտա կլինիկ եղեք առողջ եւ գեղեցիկ հեռախոսամանը 500560 հասեն է թամանյան 6 կասկադի հարևանությամբ համեցեք հերթագրվեք եւ ստարը ստացեք որակալ բուժում իսկ եթերը շարունակում է օրվա դեղատոմ սնի ժողովրդական խորհուրդ ամեն ինչ անում է որ դու կարողջ լինեք Մենք 
մենք հերտում ենք ժողովրդական բժշկության հերթականի մասնության գիրքը եւ այս անգամ առանձնացրել ենք այլ գիրքի միջից դուղտը դուղտի օկտակար կողմերի մասին էլ կխոսենք Մարիան Վահանյանի հետ բարև ձեզ տիկին Վահանյան դուղտը դեղաբույս է որը շատ հին ժամանակներից է մեզ հայտնի բայց թերևս այնքան էլ մեծ կիրառություն չունի ունարենից այն թարգմանվում է դարմանող բուժող քանի որ նրա կատարած գործը օրգանիզմին շատ բարերար է, շատ լավ է, շատ օգտակար է եւ իհարկե է, դուղթի հիմնականում արմատներն են օգտագործում, այն պարունակում է իր մեջ օսլա, սպիտակուց, լորձ եւ կարելի ասել, երբ հանում ենք դուղթի արմատը, երբ հայաստանի նույնպես աճում է, պետք է արագ, շատ արագ կարող անանք հասցնել լվանալ եւ անմիջապես չորացնել։ Դնել արևի ճառագայթներից ոչ ուղիղ ճառագայթներից հերու վայրում եւ հովտեղ օդ խաղացող վայրում չորացնել, իհարկե մայիսից մինչև աշուն խորաշուն կարելի է եւ այն նպաստում է որպեսի մեր իսլամոքսայական տրակտը նորմալ աշխատի այսինքն եթե կա խնդիրներ նույնիսկ բորբոքային վիճակ այն վերացնում է բորբոքային վիճակը հակամիկրոբային է եւ ինչ է անում եթե մենք դուղտեի հենց անմիջապես մեկ թեի գտալ լուծնում ենք հենց սառը ջրի մեջ ապա այն իրենից արցակում է լորձեր այսինքն այս դեպքում սառը ջուր է սառը ջուր է պետք ընդհանրապես այդ մեկ ժամ հետո նա արդեն լորձազատվում է եւ խմելուց հետո լորձը գնում է ստամոքս եւ պատում է ամբողջ աղեստամոքսային տրակտի ստամոքսի լորձաթաղանթը եւ եթե կա այնտեղ բորբոքում եթե կա այնտեղ խնդիր կամ ասենք եթե անգամ խնդիր չկա եթե մենք ուտում ենք այնպիսի սնունդ որ կարող է խնդիր առաջացնել ապա սրանից առաջ այլ խնդիր չի կարող լինել որով հետո այն պաշտպան այն պետք է խմել սովաց փողին մինչ ուտելը ուտելուց առաջ եւ այն պաշտպանում է պահպանում է մեր աղիները ստափոքսը լորձաթաղանթը եւ չի թողնում որ այնտեղ բորբոքումներ առաջանա իհարկե նաեւ շատ լավ է ազդում հոդերի վրա եթե մենք ունենք հոդերի խնդիր չէ որ այդ մեր մեր հոդերը եթե բորբոքվում են մենք հաճախ օգտագործում ենք դեղորայքային բուժում կամ թրջոցներ ապա այս դեպքում այս լուծույթը օգտագործելուց հետո նաև հակաբորբոքային լինելով հանդերս նա նույնպես բորբոքային վիճակը կարգավորում է եւ հոդերը կարողանում է այդ այդ վիրուսներից այդ բորբոքային վիճակից ազատել եւ բացի այդ շատ լավ է ում նաև դեմքի վրա եթե մենք դեմքի վրա ուղակի թրջոցների տեսքով ենք տնում որովհետև այնտեղ կա եթերային յուղեր վիտամիններ միկրոէլեմենտներ որ հենց անմիջապես մաշկի վրա ազդելով մեր մաշկը թարմացնում են ստիպում են որ նոր բջիջներ արտադրվի խթանում են եւ եթե կա անգամ մաշկի խնդիր բորբոքային ապա հարթեցնում են այդ բորբոքային վիճակը վերացնում են եւ իհարկե ինչպես պետք է օգտագործել պետք է եթե 20 րոպե մենք թողել ենք 20 ռոպեից հետո քամում ու շորը թրջում ենք սուր շորը թրջելուց հետո իհարկե դա քաթանի շոր պետք է ամբայ մար լինի կամ մար լայ կտոր եւ դնում ենք դեմքին գոլ վիճակով մոտավորապես 20 ռոպե հանգիստ պարկում ենք ընդհանրում աչքերի շրջանում չի կարելի դնել այդ թրջոցը աչքերի շրջանում պետք է դնել որևից է բամբակ որպեսի աչքերին չկապնի աչքերը ծածկենք որպեսի անկարծ վեր թափանցում չի լինի այո եւ դրանից հետո թողնում ենք 20 ռոպե 20 ռոպեից հետո վերցնում ենք ու լվացվում սենյակային ջերմաշճանի ջրով եւ քսում որևից է քսուկ իհարկե յուհային քսուկ որպեսի քանի որ մաշկը յուհա զրկված է եղել այնպես որ մի քանի անգամ անելուց հետո մեր եւ մաշկի գույնը կլավանա եւ եթե այնտեղ կան կորյակներ բորբոքային վիճակներ լրիվ մաշկի տեսքը կլինի առողջ հարթ եւ ամենակարևորը մաշկի գույնը կլավանա 
Շնորակալություն ահա ձեզ այսպիսի ոչ միայն առողջացնող, այլև երի տասարդացնող միջոց, եթե չհասցրեցի, գրի առել, ապա կարող եք միանալ մեզ նաև շանդի պաշտանական կայքեջում։Ահանդությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
ահասիրելները զերի վերադարձանք, տեղտեք թե ինչ են ասում հոգեբանները։ Հոգեբանները հիշեցնում են, որ ցանկացած նպատակի իրագործման հավար մոտիվացիա է պետք։ Այո։ Իսկ այն կարելի է նոր բառ է, նոր մոտիվացիա։ Մի նոր բան։ Այո։ Իսկ այն կարելի է ստեղծել օկտակար սովորությունների ուժով։ Թե վարկենք մոտիվացնող մի շարք սովորություններ։ Ամենակարևորներից է վաղ արթնանալը, քանի որ առավոտ նորվա ամենավոքեշ ունչող ու կարևոր ժամանակահատվածն է, աշխարը դեռ քնած է իսկ դուք արդեն արդեն միշտ կախված ենք ինչ որ սովորություններից ձեր ներս, բայց կախվածները լավ եւ վատ կա։ Կա լավ բաներից եթե կախված լինենք, այլ ուրնակ շուտ զարնելուց, հա։ Աշխատ ավելի լավ կլինի։ Եթե հանգստյան բոլոր ռոպեներն ու ժամերը տրամադրեք ընթերցանությանը, ապա կարճ ժամանակից կընդգրկվեք ամենախելացի մարդկանց ցանկում։ Այնպես որ լավ սորություն դարձրեք նաև կարթալը։ Մարկթվեն ինչ ասել։ Ինչպես ասել է Մարկթվեն, այն մարդն ով չի կարթում լավ գրքեր, չի տարբերվում նրանցից, ով կարթալ չգիտի։ Դրական լիցքեր ստանալու եւ նոր հորիզոններ բաց հայտելու համար կարող է շարժառի դառնալ նաեւ ներելու եւ շնորհակալություն հայտնելու սովորությունը դա էլ է շատ լավ։ Եվ չպետք է մոռանալ ամենակարևոր սովորության համառության մասին եղեք համար։ Համաձայն եմ, ու չեմ կարող չհամաձայն եմ։ Նախքան Դիսնեյլենդի ստեղծումը Walt Disney 303 անգամ մերժում է ստացել տարբեր բանկերից։ Պատկերացնեք ինչ համար է եղել։ Դե բազա որ 3 այսպես ասած Walt Disney-ի մուլտերի բանն էր։ Ցուցադրություն։ Առաջի անգամ էր այսպես ասած Disney ասպարեց հանել իր մուլտֆիլմերը, իր մուլտֆիլմերը։ Իսկ Էդիսոն նարել է 10000 անհաջող փորձ, ինչը որ կարողացել է աշխատող էլեկտրական լամպ ստեղծել։ Համար ու հանճարեղ մարդուն Թոմաս Էդիսոնին է նվիրված մեր այսօրվա ֆենոմեն է ջե եղեք համար։ Սիրով։ Մեկ տոկոս ոգեշնչում եւ 99-ը տոկոս քրտաջան աշխատանք։ Ահա այն ինչ ընկած է իրական հանճարի հետևում։ Ոչ ոք չգիտի, թե որտեղից էր նավոքեշնչում գտնում իր բոլոր 3000 գյուտերի արանքում, բայց այդ հազարավոր գյուտերի արտոնակների մեջ չկային ոչ դպրոցի եւ ոչ էլ հեղինակավոր բուհերի ավարտական վկայականները։ Ամենահայտնի ինքնուս գիտնական ու բոլոր ժամանակների ամենաֆենոմենալ մարդկանցից մեկը։ Մարդում շնորհակալ ենք ձայնագրիչի, հերագրիչի, էլեկտրական լամպի եւ հերախոսը վերցնելուց հետո հնչող ալո բարի համար։ Թոմաս Ալվա Էդիսոն։ Հոլանդիայից միացյալ նահանգներ գաղթած Սեմուել Էդիսոնը 1840-ականներին փոքրիկ մայլեն քաղաքում աշխատացնում էր իր փայտագործական իրերի խանութը։ Հենց Սեմուել Էդիսոնի եւ ուսուցչուհի Նենսի Էլիոթի ընտանիքում էլ 1847-ի փետրվարի 11-ին ծնվեց Թոմաս Էդիսոնը, ապա գա հանճարեղ գիտնականը։ Թոմասն ընտանիքում 7-րդն էր ամենակրտսերը։ Տղան հենց 7 տարեկան էր երբ որ խանութում բրնկված հրդեհը Էդիսոնների ընտանիքին սնանք դարձրեց։ Արդյունքում նոր ապրուստի հետևից Էդիսոնները հայտնվեցին միչիգանի պորթուրոն քաղաքում այստեղ էլ Թոմասն ընդունվում է դպրոց բայց քանի որ տղան լսողության հետ կապված խնդիրներ ուներ եւ հետ էր ընկնում դպրոցական ծրագրից այնտեղ սովորեց ընդամենը 3 ամիս մի անգամ Թոմասը դպրոցից բերում է ուսուցչուհու նամակն ու փոխանցում մորը նենսին բարձրաձայն կարդում է ձեր տղան հանճար է այս դպրոցը շատ փոքր է եւ այստեղ չկան ուսուցիչներ ովքեր կկարողանան նրան ինչ որ բան սովորեցնել խնդրում եմ ինքներդ սովորեցրեք նրան Մարն այդպես էլ անում է եւ սկսվում է անհամար գրքերի ընթերցանությունը համաշխարհային պատմությունից մինչև գիտական հանրագիտարան եւ մորզեի այբուբեն մոր մահից տարիներ անց արդեն հայտնի գիտնական Թոմաս Էդիսոնը ընտանեկան արխիվում գտնում է այդ նամակը Ձեր տղան մտավոր հետ ամնաց է։ Մենք այլևս չենք կարող նրան դասավանդել դպրոցում այլ աշակերտների հետ։ Խորուշ տենք տալիս ինքները տանը սովորեցնեք նրան։ Բայց ոչ ուսուցիչների վերաբերմունքը ոչ էլ խլությունը չխանգարեցին Թոմասին ընդամենը 12 տարեկանում թերթել ամբողջ ակադեմիական գրականությունն ու գլխում հասունացնել գիտնական դառնալու ծրագրերը, իսկ այդ ամբողջ ընթացքում նրա կողքին էր մայրը, երբ տղան գծում էր իր բոլոր պլանները եւ երբ սուր վարակիչ հիվանդությունից 11 տարեկանում վերջնականապես կորցրեց լսողությունը։ Ինչ կոպեց ստեղծեց մայրս։ Նա այնքան ամուր էր, այնքան անկեղծ էր հավատումից։ Ես զգում էի, որ ունեմ մեկը, ում համար արժե ապրել։ Եվ ես չպետք է հիաստապեցնեմ այդ մեկին։
Դպրոցը կիսատ թողած թոմաս նոգնում էր ծնողներին ոտքի կանգնել նոր կաղաքում։ Մոր հետ միրկ բան ճարեղ է ներ վաճարում, դե իսկ գնացքի վագոններում նրան ճանաչում էին որպես թերթեր վաճարող պատանի։ Նա իր չորս ընկերների հետ նաև սկսել էր սեփական ճամփորդական թերթը տպագրել երկատ գծի ուղևորների համար։ Ընդհանրապես գնացքում էր անցնում Թոմասի օրվա մեծ մասը։ Իսկ ազատ ժամերի զբաղմունքը կրկին ընթերցանություններ։ Այն բոլոր գիտական փորձերն ու օրենքները, որ 9 տարեկանում Թոմասն ընթերցել էր գրքերից մեկում, շոտով 5-ն անձամբ է փորձարկում գնացքի բերնատար վագոնը վերածելով փոքրիկ լաբորատորիայի։ Գուցե հենց այստեղ ծնվեր Պատանի Էդիսոնի առաջին գյուտը, եթե այն տեղ բռնկված հրդեհի արդյունքում նրան դուրս չշփրտեին գնացքից։ Ավելի ուշ 1862-ի օգոստոսին 15-ամյա Էդիսոնի հետ պատահած դիպվածը փոխում է նրա ամբողջ կյանքը։ Թոմասը պատահաբար փրկում է գնացքի ռելսերի վրա հայտնված 3-ամյա մի տղայի, որը պարզվում է երկաթ գծի ղեկավարներից մեկի որդին էր։ Ի նշան շնորհակալության նա Թոմասին առաջարկում է սովորեցնել հերագրիչի աշխատանքը։ Տարի նրանց Էդիսոնը սեփական ձեռքերով կկատարել ագործի հերագրիչը, բայց նախքան այդ նրանց սպասում էր սովորական հերագրիչի 5 տարվա աշխատանքային փորձն ու գիտական նոր բացահայտումները։ Քսաներկու ամիա թոմաս էրիսոնը հերագդատան սովորական աշխատող էր, երբ առաջին անգամ հայտ ուղարկեց միացյալ նահանգների արտոնագրերի բյուրո իր առաջին գյուտը գրանցելու համար։ Դա էլեկտրոգրաֆիկական հաշվարկիչ սարք էր, որը ընտրությունների ժամանակ հաշվարկում էր դեմ և կողմ քվյարկացներին։ Էդիսոնի արտոնագրած գյուտը սակայն քաղաքական գործիչները բավականին սառն ընդունեցին եւ ինչպես ասում են, այն անմիջապես հայտնվեց քաղաքական գերեզմանոցում։ Բանն այն է, որ այդ սարքն անհամեմատ կրճատում էր քվյարկության ընթացքն ու ըստ այդ մքիդ ժամանակ թողնում ընտրակեղծիկների համար։ Այդպես սեփական գյուտերը վաճառելու Էդիսոնի առաջին փորձերն ապարդյուն էին եւ նա իր համար գծեց մի նոր բանաձև։ Երբ եք մի հայտնագործիր, այն ինչը պահանջարկ չի ունենամ։ Եվ շուտով հաջողություն ինքն ընդառաջ եկավ երիտասար գյուտարարին։ Նոր բացահայտումների հետևից Թոմասը հայտնվում է Նյույորքում, էլեկտրական սարքերի վերանորոգմամբ զբաղվող մի ընկերությունում։ Աշխատանքի ընթացքում ծնվող իր գաղափարներն իրագործելու համար Էդիսոնը շուտով ընկերոջ հետ հիմնում է սեփական փոքրիկ ընկերությունը, հենց այստեղ էլ ծնվում է նրա առաջին գյուտերը։ Անհանգստությունը անբավարարվածություն է, իսկ անբավարարված վիճակն առաջ ընթացի կարևորագույն պայմանն է։ Ցույց տվեք ինձ մի անգամ այն բավարարված մարդու եւ ես նրա մեջ կբացահայտեմ անհաջողակին։ Երիտասար դու պրպտող Էդիսոնը, որ հերագրական գործում արդեն իսկ վարպետացած էր, շուտով ինքն է կատարել ագործում հերագրիչը։ Այդ նոր գյուտի շնորհիվ մեկ լարով կարելի էր միաժամանակ երկու տարբերողություններով հաղորդագրություն ուղարկել։ Թոմասը հույս ուներ, որ գյուտն իրեն 4-ից 5000 դոլար եկամուտ կբերի, բայց արդյունքում 1874-ին այն 10000 դոլարով վաճառում է Վեստերն Յունիոն ընկերությանը։ Այդ նույն գումարով էլ Էդիսոնը Մենլո Պարկ գյուղակում հիմնում է աշխարհի առաջին գիտահետազոտական լաբորատորիա ինստիտուտը։ Նրանց Մելո Պարկը կփոխի իր անվանումն ու այն արդեն կկոչեն հանճարեղ գիտնական իանունով Էդիսոն, բայց նախքան այդ տեխնիկական գյուտերը կատարելագործելու ձգտումով Էդիսոնն այստեղ է համախմբում 10-ամյակ երիտասար գյուտարարների եւ օրական աշխատում 16-ից 19 նժամ։ 1877 թվականին Մենլո Պարկի լաբորատորիան ներկայացնում է իր առաջին արտադրությունը բարձրախոս ածուխի փոշով։ Սա համարվում է ամենամեծ ներդրումը, որ արեց Էդիսոնը տեխնիկայի ոլորտում, չէ որ այդպիսի բարձրախոսները հերախոսային խոսակցության ձայնն անհամեմատ բարձրացրին եւ ինչ որս կիրառվում են շատ հերախոսների մեջ։ Իդեպ հենց Էդիսոնն առաջարկեց օգտագործել ալո բարը հերախոսային զրույցը սկսելու ցարաջ։ Բելի ստեղծած հերախոսը վերջապես հայտնվեց մարդկանց բնակարաններում, դե իսկ դրանից մեկ տարի անց 1878-ի փետրվարի 19-ին Էդիսոնի արտոնագրած նոր գյուտից հետո նրանց սկսեցին անվանել հրաշագործը Մենլո Պարկից։ Այդ նոր գյուտը ֆոնոգրաֆն էր կամ աշխարի առաջին սարքը, որը գրանցում ու վերարտադրում էր ձայնը։ Առաջին փորձի համար Էդիսոնն անձամբ մանկական մի երկեր ձայնագրել, ինքը գիտնական էլ ապշել էր իր այդ նոր բացահայտումով։ Ես միշտ վախեցել եմ այն իրերից, որոնք առաջին անգամից անխափան աշխատել են, այնպես որ կյանքում ես ես երբեք այդքան զարմացած չէի եղել։ Առաջին ձայնագրիչները վաճառվում էին հատը 18 դոլարով եւ հատկապես ուշագրավ է այն 10-ը գետանոց ցուցակը, որ անձամբ Էդիսոն ներկայացնել ձայնագրիչի օկտակար կողմերը ցույց տալու համար։ Նամակների երաժշտության հրճակավոր մարդկանց խոսքի ձայնագրություն կույդերի համար խոսող գրքեր եւ ժամացույցներ եւ իհարկ է ընտանիքի անդամների ձայների գրանցումը։ Ե 
Edisonit Shatara, Chazaru Tarur Karasun Tabakani, Electrakan Lampin Nahati Pet, Nartenkain, Bites Mekukes Ramashato, Heskayakan Lamper, Gitna Kandarin at Pesel, Cherhajo, Vel, Girara Kandars, Nel Minchevor, Gorzin Chimiat Savedison, Hazaru Tarur Yotanasuni, Nihok, and Berik Sam, Mekin, Gitna Gan, Navartet, Irashatanka, Stechselov, Shikatsman, Telikov Lamp, Jamanakakit Lampina Hatipe, Deran Hajor Tets, Heskayakan, Herapochuna, Yerkna Hait Naberets, Vor Lampi, Teliki Hamara Menahar Marnute, Wolframne, Iharke Kucher. Then, for the Haskana Luhamar Edison, it's Pahanj Veled Hazar, Hinkarush Darber, Nutter Hedita Gamporzer, Isknot Hatetrum, Karasun, Hazar Janot Nishum Neranel, Yverchapes Techel, Karasun, Jaman Hapanash Hato, Electrakan Lamp, Isnor Gutiart Navetun Nabasu Seluhamar, Edison, and Miam Box, Electrakan Stechsets, New York, Hitamaserit Meki Hamar, Yev Haitararets Ein, Inchashutovido Hutsunu, Herapo Hutsuner Darnalu. Մենք էլեկտրականությունն այնքան մատ չելի կդարձնենք, որ միայն հարուստեն ինենց թույլ կտան մոմ վարել։ Երբ ես ձեր կսեմ վերցնում որևէ բան, մի անգամից սկսում եմ մտածել, թե ինչպես կարող եմ կատարյալ դարձնել այն։ Շատերը հենց այս պատճառով են Էդիսոնին անվանում նույն հերախոսի, հերագրիչի, ռադիոյի կամ կինոյի նախահայրը։ Ութեպե դա այնքան էլ այդպես չէ, բայց հենց Էդիսոնի շնորհիվ բոլոր այս սարքերն ու իրերը հայտնվեցին շուկայում եւ 19-րդ դարի մարտու կենցաղում։ Քչերը գիտեն, որ ամերիկացի գիտնականը նաեւ դրաֆարետային գրիչի հեղինակն է։ 1876-ին Էդիսոնի արտոնագրած այդ գյուտն առաջին արդյունավետ միջոցն էր փաստաթղթերը պատճենելու համար, բայց տարի նրանց 1891-ին Դաջվածքի մասնագետ Սեմուել Ռայլին հենց Էդիսոնյան գրիչի հիման վրա արտոնագրեց իր գյուտը Դաջվածքանող առաջին մեքենան։ 1877 թվական եւ 30-ամյա Էդիսոնի հերթական նորամուծությունը ինչի շնորհիվ տիկնիկներն ու խաղալիքներն առաջին անգամ ձայնի իրավունք ստացան։ Այո, հենց Էդիսոնն է խոսող տիկնիկների հեղինակը։ Իհարկե դրանք սկզբում երեխաներին ավելի շատ վախեցնում էին քան ուրախացնում, բայց երբ ձայնագրության որա կբարձրացավ, դրանք վերածվեցին փոքրիկների ամենասիրելի խաղալիքի։ 1891 թվական եւ Էդիսոնի լաբորատորիայում ծնվում է հերթական հեղափոխությունը կինետոգրաֆը, առաջին անգամ մարդիկ շարժվող Պատկերներ են տեսնում օպտիկական սարքի միջոցով 4 տարի անց 1895-ին գիտնականին հաջողվում է շարժվող պատկերների նաև ձայնավելացնել դա կինետոֆոնն էր 1894 թվականին Էդիսոնը հիմնում է կինետոսկոպ Պարլոր սրահը որը փաստորեն աշխարի առաջին կինոթատրոնն էր մարդիկ մտենում էին 10 սարքիկներից որևէ մեկին այնտեղ նետում 25 ցենտանոցն ու վայելում այդ ժամանակվա համար անհավանական մի բան մի քանի բարկյանանոց բարձ սցենարներով կինոդրվակներ Անվանի գիտնականը չեր դաթարում կարթալ ստեղծել ու հեղափոխել։ Քչերը գիտեն, որ նրան է պատկանում նաև աշխարի առաջին ջերմաէլեկտրակայանի եւ էլեկտրոմոբիլի գյուտը։ Զարգացնելով հերախոսի եւ հերագրի գաղափարը 1920 թվականի հոկտեմբերին 73-ամյա Էդիսոնը հայտարարում է, որ աշխատում է մի մեքենայի վրա, որը կապ է ստեղծելու հոգիների աշխարի հետ։ Բանն է, որ առաջին համաշխարհայինից հետո սպիրիտիզմը անդրաշխարի հետ կապին հավատալը վերածնունդ էր ապրում։ Շատեր նուզում էին հավատալ, որ գիտության նորամուծությունները թույլ կտան իրենց շփվել մահացած հարազատների հետ, բայց հոգիների հետ խոսող խորհրդավոր այդ մեքենան ոչ ոք այդպես էլ չտեսավ ու շատերը սկսեցին կարծել, թե Էդիսոնը դա ասել էր լրագրողներին մի նոր քնարկման թեմատալու համար։ Իր 1000 ու մի գյուտերի արանքում Թոմաս Էդիսոնը հասցրել էր նաև երկու անգամ ամուսնանալ։ Առաջին սերը հերագրուհի Մերի Ստիլվելն էր, որը Թոմասին 3 երեխա պարգևեց, բայց Մերին 29 տարեկանում գլխ ուղեղի ուրուցքից մահացավ։ Երկրորդ անգամ Էդիսոնը որոշեց ամուսնանալ 40 տարեկանում, ընտրյալն էլ գյուտարարի դուստր Մինամիլերն էր, ու միցևս Թոմասը 3 զավակ է ունենում։ Կյանքի վերջին տարիներին նա վայելում էր իր խաղաղ կյանքը հենց դաստիարակելով թորներին, բայց 85 ամյա ծերունին անգամ այդ տարիքում չեր դաթարում հետաքրքրասեր լինել։ Երազում էր ստեղծել մի ուղղաթիր, որ աշխատեր վարոդի հիմքի վրա։ Քանի դեռ մարդը չի կարողացել պատճենել ծառի մեկ կանաչ տերևը, բնությունը հավերտ ծիծաղելու է նրա այդ բոլոր գիտական տեսությունների վրա։ Ինքնուս գիտնականին լսողության հետ կապված խնդիրները երբեք չխանգարեցին։ Նա լսողությունը փոքրինչ լավացնում էր իր իսկ ձեռքով ստեղծած ապարատի միջոցով, բայց միշտ սիրում էր կրկնել, որ խլության շնորհիվ երբեք ստիպված չի եղել ժամանակ ծախսել անիմաստ խոսակցությունների վրա։ Այլ այդ ժամանակը նվիրել է իր լաբորատորիային։ Իմ հաջողությունների համար ես Սպարտական եմ նրան, որ աշխատավայրում ես երբեք ժամացույց չեմ ունեցել։ Ես 
շատերը, որոնք կյանքում անհաջողության են մատնվել, մարդիկ են, որոնք այդպես էլ չհասկացան, թե ինչքան մոտ էին կանգնած հաջողության նային պահին, երբ հանձնվեցին։ Ամերիկացի գիտնական իսկապես որ չդաթարող ձգտումների եւ իհարկե է սեփական գյուտերը հաջողության վաճառելու ամենավար օրինակներից է։ Մեկ այլ հանճարեղ գիտնական Նիկոլա Տեսլան հաճախ էր քննադատում Էդիսոնին այն բանի համար, որ նա ավելորդ ժամանակ եւ էներգիա է ծախսում հայտնագործությունների համար, բայց Էդիսոն ուներ իր մտածում է։ Եթե Էդիսոնից պահանջվեր դեզի մեջ ասեղ փնտրել, դա ժամանակ չէր կորցնի դրա ամենահավանական գտնվելու վայրը հստակեցնելու համար, այլ անհապաղ եւ մեղվի ջանասիրությամբ կսկսեր ամեն մի ցողուն հատի կար հատիկ զննել։ Անհաջողությունն իրականում չպլանավորված արդյունքն է, որ նարժեքավոր դաս կարող է լինել յուրաքանչյուրի համար։ Ամերիկացի գիտնական նա ռողջ ապրելակերպի սիրահար էր, ողի չեր օգտագործում, բուսակեր էր եւ պացիֆիստ։ Ասում են առաջին համաշխարհայինի տարիներին նրան անձամբ առաջարկում են ռազմական փորձագետ դառնալ, բայց Էդիսոնն ուներ իր սկզբունքներն ու հպարտանում էր, որ իր բոլոր գյուտերի շարքում զենքեր չեն եղել։ Ամբողջ աշխարհում Էդիսոնն ունի շուրջ 3000 գյուտի արտոնագիր, իսկ միացյալ նահանգներում 1093 արտոնագիր։ Եվ եթե բաժանենք բոլոր այդ գյուտ տերը 60 աշխատանքային տարիների մեջ ուրեմն կստացվի որ այս մարտն ամեն ամիս մեկ ու կես գյուտ էր անում գիտություն ու բացահայտումներն ամեն ուր էին որտեղ կար Էդիսոնը գիտնական իբարեկամները զարմանում էին թե ինչու է նրա դուրն այդպես ծանր բացվում վերջապես նրանցից մեկը հարցնում է Էդիսոնին դու այնպիսի հանճար ես որ կարող ես ամենալավ դուրը պատրաստել Էդիսոնը պատասխանում է դրնակ նիրոք որ հանճարեղ է այն պոմպով միացված է ներքին ջրացանցին այնպես որ ամեն անգամ երբ դուք այն բացում եք ոտ 20 լիտր ջուր եք լսնում իմ ցիստերնը Հանճարեղ ամերիկացու ամենամտերի մընկերներից մեկն էլ մեքենաշինության հայրն էր Հենրի Ֆորդը, ում հետ Էդիսոնը հարևանությամբ էր ապրում։ Ի հիշատ ակսիրելի ինկերոջ Ֆորդը ապագե տարայի մեջ էր ամփոփել Էդիսոնի սենյակի օթը։ Անվանի գյուտարարի վերջին շուն չպահվում է Ֆորդի թանգարանում։ Էդիսոնը մահացավ 1931-ի հոկտեմբերի 18-ին Նյուջերսի նահանգի Վեստ օրանջի իր տանը։ Ամենասովորական ընտանիքում ծնված ու ամենաանսովոր իրերը 19-րդ դարի մարդու կենսակերպ դարձած Անվանի գիտնականի անունն է կրում նաև 1913-ի փետրվարի 23-ին հայտնաբերված 742-րդ Էդիսոնա աստերոիդը։ Նելի Մովսիսյանս նաժանաչալյան առավոտը շանթում։ Ահա, այսպիսի մարդկան շնորիվ, մենք այսպես ասացած տելեգրաֆից հասանք միջև բջային հրախոս։ Շնորհակալ ենք եւս մեկ ֆենոմեն բացահայտելու համար, իսկ մեր եթերում գովազդը։ Չմորանանք, որ այսօր լավ խմելու առիթ կա զբոսավարների միջազգային օրը։ Եվ ես մեկ անգամ շնորհավորում ենք զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության 2016 թվականի տվյալներով աշխարհի ամենը այցելվող երկիրը Ֆրանսիան է։ Տարեկան այն ընդունում է ավելի քան 86 միլիոն յուր աշխարհի տարբեր այնքան։ Չնայած այն բոլոր ահաբեկչություններին եւ այլանդակություններին ինչ կան տարվեց Ֆրանսիայում անցյալ տարվա ընթացքում, մի եւ նույնն է Ֆրանսիան դեռ առաջատարն է։ Ամեն այցելվող երկրների ցանկում երկրորդ հորիզոնական է զբաղեցնում է ամենն այն հիմնականում այցելում են վայրի բնության սիրահարները իսկ օտարերկրացիների շրջանում ամենայ ամենահայտնի քաղաքներից են Լաս Վեգասը Նյուրկը Մայամի եւ Լոս Անջելեսը Այս եւ այլ քաղաքները միասին տարեկան 77 միլիոն զբոսաշրջիկ են ընդունում պատկերացնում եք 2016 թվականի աշխարհի ամենայցելվող երկրների երիակը եզրափակում է Իսպանիան այդ մասին փաստում են 68 միլիոն գոհունակ ճանապարհորդներ Եվ որ լսում եմ այդ այդ միլիոնները 68 միլիոն 70 միլիոն դա մի մեծ երկրի այսպես այս բնակչություն է եւ այդ բնակչությունը գնում է այդ երկիր փողթողում եւ գալիս է հետ ահա թե ինչ բան է զբոսաշրջությունը Իսկ այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ անհետացող կամ վտանգված ճարտարապետական կոթողներին մեր մոլորակի շուրջ էջոք լեննական կերտանք հավ այդ է Չէ բայց Չէ հա Պատմամշակութային հուշարձաններ, վեհ ու խորհրդավոր, ազդեցիկ ու արժեքավոր։ Պարտադիր այցելության վայրեր, որոնք ցավոք հայտնվել են վտանգված ու վերացող կոթողների շարքում։ Բրիտանական Սոլսբերի քաղաքում Էյվոն գետի ձախապին գտնվող հրճակավոր մեկարիթյան կառույց, որն արդեն վաղուց իր վրա է սևերել հնագետների ուշադրությունը։ Թոն հենջ արևի տաճարից մինչև հեթանոսական տաճար, հնագույն աստղադիտարանից մինչև մոգական շրջան։ 
Ուսումնասիրությունները փաստում են, որ այն կառուցվել է մեր թվարկությունից առաջ 1900-1700-ական թվականներին։ Իսկ իրականում այն բաղկացած է միևնույն վայրում տարբեր ժամանակաշրջաններում կանգնեցված 3 կառույցներից։ Ինչևէ, այն համարվում է հնագույն տաճար, որն ամենայն հավանականությամբ առնչվել է արևի պաշտանմունքի հետ։ Բրիտանական ստորն հենջ է թեև մոլորակի զբոսաշրջային ամենահայտնի եւ ամենահին կոթողներից է, այն ամենայն իր ներառված է անհետացող կառույցների շարքում։ Հնագույն մեգալիթյան կառույցի ոչնչացման վրա խիստ բացասական են ազդում հատկապես եղանակային փոփոխությունները։ Հրթիրակոցված հալեպը նման է Կիսամեր ծերունում։ Աշխարը կորցնում է հալեպը։ Աղաղակում են գրեթե բոլոր հեղինակավոր զլմները, բայց այս քանը միայն։ Իսկ 2013 թվականին արդեն յունեսկոն շտապեց այն ներառել վտանգված եւ վերացող մշակութային կոթողների ցանկում։ Կազմակերպությունը ցավով փաստում է, որ Զինված երկարատև հակամարտությունների պայմաններում անհնար է եղել եւ այժմ էլ հնարավոր չէ ապահովել թե հայտնի պատմական կառույցների, թե ողջ քաղաքի պաշտպանությունը։ Այսպիսով աշխարի հնագույն ու նշանակալի քաղաքներից մեկը, որն իր պատմությունն է կերտել դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ տարից, դարձել է պատերազմ կոչվող չարիքի զոհ։ Արցունքում ոչ միայն Սիրիան, այլ եւ ողջ մարդկությունն է զրկվում համաշխարհային պատմամշակութային ժառանգության բազմադարյա հրաշալիքներից։ Եվս մեկ հնամենի քաղաք, որ համարվում է հնադարյան պատմամշակութային ժառանգության հուշարձան, բայց որին նույնպես սպառնում է կործանման վտանգը։ Լեպտիս մագնա, Լիբիա։ Իր գրաֆչության ու ճարտարապետական ձեռագրի շնորհիվ կոչվում է նաև Հռոմ Աֆրիկայում։ Այն հիմնադրվել է մեր ցարկությունից առաջ 1100 թվականին, եւ ծաղկում է ապրել Հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանում։ Օկտավիանոս կայսեր օրոք քաղաքում կառուցվել են հռոմեական ոճի տաճարներ ու եկեղեցիներ, ինչպես նաև մեծ շուկա, որի հարևանությամբ էլ գտնվում էր թատրոնը։ Հռոմեական կայսրության անկման հետ քաղաքը կորցրել է ի երբեմնի փարկն ու նշանակությունը։ Բնակիչները հետզհետ է լքել են հայրենիքը։ 500-ական թվականներին Բյուզանդիայի գավառական մայրաքաղաքն է դարձել, իսկ 650-ական թվականներին Արաբական նվաճման ժամանակահատվածում Լեպնիսն արդեն ամբողջովին լքված էր։ Համաշխարհային ժառանգության վտանգված պատմամշակութային կոթողների շարքում է հայտնվել նաև աշխարի ամենաբարձր եկեղեցիներից մեկը, Քյոլնի տաճարը գերմանական համանուն քաղաքում։ Վեհապանս տաճարի առաջին հիմնակարը դրվել է դրևս 1248 թվականին, համարվել է եվրոպական պատմության մեջ ամենաերկարատև շինարարությունը։ Հսկայական ռոմնասիներով իտխարի շինարարական հորինվածքը ստեղծվել էր մարդկանց մոտ արթնացնելու երկյուղացություն եւ ակնածանք երկնային արքայության հանդեպ։ Քյոլնի մայր տաճարի ընդհանուր երկարությունը մոտ 145 մետր է, կենտրոնական աշտարակի բարձրությունը 109 մետր։ Տաճարի քարերի ընդհանուր զանգվածը մոտ 300000 տոննա։ Հնամենի այս տաճարի պահպանության տարեկան ծախսերը կազմում են մոտ 10 միլիոն եվրո։ Վտանգված համարվող համաշխարհային նշանակության կոթողը Գերմանիայի ամենաայցելվող զբոսաշրջային վայրից է։ Աճարների համալիր, որը պարտադիր այցելության վայրից է համարվում, առավելի վս հիմա, երբ ներառված է յունեսկոյի վերացող հուշարձանների շարքում։ Կամբոջայում գտնվող հին հնդկական տաճարների համալիրը անկորվատը, երբևես ստեղծված ամենամեծ պաշտանմունքային վայրն է, նվիրված Վիշնու Աստուն։ Այն աշխարհի կարևորագույն հնագիտական հուշարձաններից է, կառուցվել է 12-րդ դարի կեսերին, սյուրավաման երկրորդ թակավորի օրոք։ Հետազոտությունները վկայում են, որ բնակչության թիվն այստեղ կազմել է մոտ 5 միլիոն մարդ, եւ այն կարող է զբաղեցնել 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Մինիստեր Այժմ համալիրի ընդհանուր մակերեսը մոտ 200 քառակուսի կիլոմետր է։ Պատմական որոշ տեղեկություններով 15-րդ դարում արդեն բնակավայրը լքված էր։ 1860 թվականից ի վեր եղել է հնագետների հետազոտությունների արարքա, հայտնվել զբոսաշրջիկների ուշադրության կենտրոնում։ Տաճարների քաղաքը համարվում է կամբոջայի խորթանիշը եւ պատկերված է երկրի պետական դրոշի եւ զինանշանի վրա։ Ահա այսպիսի վտանգված ճարտարապետական հրաշալիքներ։
Aha, ispisi hra shali yer kerner yev kotoner kan yev menk ait amen chi masin imanu menk zbosa shrdutsyan yev zbosa varneri ais pesats shnoriv voronts vor menk shnoravorum menk irens yev es menk ankam shnoravorum menk professional toni arritov yev kartsum vor mer gegetsik varere kunenan chi shner kartsmelu tarberakner ayo iski inchpes asel e anton chekhov kanai karans tgamart kants khamrum en isk tgamarti karans gegetsik seri himaranum en chem karog chamazayen vel anton pavlovich chekhovi որը նա նաև բժիշկ էր եւ այնքան տղամարդու կնիկա բուժե բա գիտի բոլոր գաղտիկները գիտի բոլոր գաղտիկները գիտի գերեն իր համար տեն երկրորդական բան է հանայի ջան այս որ համար նախատեսելենք այսքանը մաղթում ենք բոլոր այդ լավ տրամադրություն անկախի հանակից ստեսյուն ամպայման քանդիպենք